இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பது நாடி ஏன் அவ்விடத்தில் துடிக்கிறது இப்ப எந்த ஒரு மருத்துவமும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாடி பார்த்து அதுக்கு பிறகுதான் வந்து என்ன குறை என்று கண்டுபிடித்து அந்த பூதத்தை தூண்டுவதற்கு என்ன உணவுப் பொருள்கள் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது எந்த புள்ளிகளை தூண்ட வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள் ஆக நாடி பார்ப்பது என்பதே ஆரம்பத்தில் வந்து கட்டுப்பிடிச்சா அது நாடி பார்க்கறதுங்கிறதே ஒரு கலையாக மருத்துவர்கள் பயின்று கொண்டு வருகிறார்கள் அதுக்கு சரியான நேரம் என்று சொல்வது காலை ஏழு மணி மற்ற நேரங்களிலும் பார்த்து ஓரளவு ஊகிக்கிறார்கள் என்ன வந்து குறைபாடாக இருக்கிறது எது கூட இருக்கிறது என்று பார்க்கிறார்கள் இந்த நாடி பார்ப்பது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வழக்கம் அதாவது இடது கையில் பார்க்குறாங்க அல்லது வழக்கையும் சேர்த்து பார்க்குறாங்க இதுமாரி இது ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு இதுமாரி பல மாதிரி விவரங்கள் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னாலும் இந்த நாடியை வந்து வாதம் பித்தம் கபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடது கையில் பார்க்கறது வந்து உங்களுக்கு சித்த மருத்துவர்களுடைய இயல்பு இது இடது கையில் பார்க்குறாங்க அவ்வாறு பார்க்குறப்ப வந்து இந்த இடத்துல வாதம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்களா இடது கையில் வாதம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த உடம்புலேருந்து தொடங்குகிற இடத்துல இருக்கிறது வந்து சிறுநீரகம் இது வாதத்துக்கான அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிற கல் அப்படிங்கிறது பித்தத்துக்கு அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதற்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிற இதயம் என்பது கபத்துக்கு அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஆக வாதம் பித்தம் கபம் என்ற வரிசையில் அந்த கட்டை விரலினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் பார்க்குறாங்க இப்போ இதே இதை வந்து அக்கு பஞ்சரை பொறுத்தளவுக்கு ஆறு விதமான உறுப்புகள் அவற்றினுடைய துணை உறுப்போடு சேர்த்து ஆறு இன்னும் பன்னெண்டு உறுப்புக்கு பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல வழக்கை பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல்ல ஏற்படுறது வந்து அந்த துடிப்பு அதிகமாக உள்ள நுரையீரலினுடைய பெருங்குடல் அதை ஆழமாக அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நுரை வரும் ஆ அழுத்தி பார்த்தா ஆ அதே போல் இந்த நெடி இந்த இடத்துல பார்க்குறப்ப இந்த கட்டை விலக்கு கீழே முதல்ல பார்க்குறது நுரையீரலும் பெருங்குடலும் பெருங்குடல் மேலால் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இடத்துல பார்க்குறப்ப எஸ்டி ஸ்டொமக் அப்படிங்கிறது மேலால் இருக்கும் ஸ்ப்ளீன்கிற மண்ணீரல் வந்து கீழால் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அப்போல ட்ரிபிள் ஆமருங்கிறது மேலால் இருக்கும் உள்ளார இருக்கிறது பெரிகாடியம் அப்படிங்கிறது உள்ளார இருக்கும் இவ்வாறு இந்த அமைப்பு இருக்கிறப்ப இந்த அமைப்புகள் ஏன் இந்த இடத்தில் துடிக்கின்றன இப்போ இந்த வழக்கையினுடைய மையத்தில் அந்த மூணு இதில் இருக்கிறது வந்து எல்யூ எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி நம்ம மூச்சு இயக்குவதன் மூலம் எல்யூ எட்டு தன்னை நிறைவு செய்து கொள்கிறது ஆக இந்த புள்ளியை தான் நம்ம வந்து உயிர் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய இரண்டாவது புத்தகத்தில் நம்ம குறிப்பிட்டிருக்கோம் இப்போ இது வந்து அந்த நுரையீரலுக்கான ஒரு பானை தன்வலு பானை இது வந்து தன்னை எப்படி அந்த மூச்சு ஓட்டம் சின்முத்திரையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கப்ப நிறைவு செய்து கொள்கிறது என்று சொன்னால் சின்முத்திரையில் அந்த எல்யு ஒம்பதுங்கிற இடத்துல தாய் டென் சக்தி அதாவது எஸ்பி ஃபை கொடுக்குது எஸ்பி ஃபைனால் என்ன மண்பூதத்தில் நுரை ஓட்டம் இது என்ன நுரை ஓட்டத்தில் மண்பூதம் அந்த எஸ்பி ஃபை கொடுக்குற சக்தியை எல்யு நைன் வந்து இந்த இடத்துல வாங்குது இது ஒரு நடைமுறை இருக்கிறது இது மூச்சு ஓடுறப்ப இது வந்து இந்த இடத்த வந்து நிறைக்கும் ஆக இந்த இந்த எல்யு ஒன்பது இடத்துல வந்து நுரையீரலினுடைய சக்தியினுடைய விளைச்சல் இங்கே தெரிகிறது எல்யு எட்டு என்பது வந்து அது பானையாக சக்தியை வாங்கி வாங்கி போட்டுக்கொள்கிறது எல்யு ஏழு என்பது மனப்புள்ளி என்று ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இதை கை அசைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க யா எப்படி அசைப்பீங்க மனசால் நினச்சா தானே வந்து நீங்கள் அசைக்க முடியும் அந்த மன அசைவுக்கு எது காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றின உடனே கடை 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 கடைன்னு இங்கே வந்து சக்தி விடுவிக்கப்பட்டு எல்யு ஏழு வரைக்கும் போகுது ஆக எல்யு ஏழு எல்யு ஒன்றுலேருந்து எல்யு ஏழு வரைக்கும் உங்கள் மனமே இயங்குகிறது அதனால தான் இது பெரிகாடியம் புள்ளின்னு சொல்கிறோம் அது கொஞ்சம் தீவிரமாக இயங்குறப்ப வெளியில் தெரியும் ட்ரிபிள் ஆமர் புள்ளின்னு சொல்கிறோம் இந்த பகுதியில் மனம் பார்க்கப்படுகிறது அப்ப அந்த பகுதியில் நுரையீரலினுடைய சக்தி உள்ளே வர்றதோ அல்லது வெளியே போகிறதோ நிகர நுரையீரலினுடைய சக்தியை அங்கே பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு நடுவில் மண்பூத சக்தியை எப்படி தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு திராசு இருக்கு இதை வந்து மூச்சு திராசுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு திராசினுடைய ஒரு பக்கத்தில் மனம் வந்து உழுந்துகிட்டே இருக்கு 
இன்னொரு தட்டில் வந்து நுரையீரல் வந்து உழுந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நுரையீரலை வந்து குறுக்க போய் மண்பூதம் செரிச்சு போய் அமுக்குனுச்சுன்னா அது அந்த திராசினுடைய முள்ளில் தெரியும் அப்போ அந்த மையத்தை பார்த்தீங்கன்னா மண்பூதத்தினுடைய சக்தி என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக மூன்று விசைகள் இந்த இடத்துல தீர்மானிக்க முடியும் கீழே மனம் நடுவில் மண் அதற்கு மேலே இருப்பது நுரை இதுதான் வழக்கை இப்போ இடக்கை என்ன வழக்கை இடக்கை இரண்டும் கைதான் ஆனால் நுணுக்கமான வேறுபாடு இருக்கிறது இடக்கை என்பது ஒரு பண்படுத்தப்படாத ஒரு பாரம்பரியமாக ஒரு அவசர நிலைக்காக விரைவு தன்மைக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இப்போ சிறுநீரகத்தினுடைய கொப்பியில் இருக்கிற அட்ரினலின் அப்படிங்கிற சுரப்பி பாயும் பொழுது அது கல்லீரலுக்கு தாவி கல்லீரலில் இருந்து பெரிகாடியத்தை பற்றி அது கவலைப்படுவது இல்லை நேரடியாக இதயத்தில் வந்து விழுந்து உடல் இயக்கம் தொடங்கிடுது இப்போ சட்டுன்னு ஒரு ஆ எலுமிச்சம் பழத்தை ஊற்றி ஊற்றி ஆற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது டக்குன்னு வந்து ஒரு மாடு ஓடுது உடனே என்ன ஆகிடுது டக்குன்னு அந்த முட்டை வருதுன்னா டக்குன்னு ஓட ஆரம்பிச்சிருங்க இது போல் எதிர்வினை புரிவதற்காக மிக விரைவாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இயங்குகிற இடம் தான் இந்த இடது கை அப்போ இந்த இடத்தில் மனம் என்பது அதே எளியவேலு தான் இந்த இடத்தில் மனம் என்பது சிறுநீரகத்தினுடைய இயக்கத்தினால் இயக்கப்படுகிற இடம் எனவே இந்த இடத்துல வந்து கிட்னி யூபி மேலே இருக்கிறது யூபி உள்ளே இருக்கிறது கிட்னி இப்போ இதனுடைய இயக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த நிலையில் எது இயங்கும் கல்லீரலும் பித்தப்பையும் ஆக பித்தப்பை கல்லீரல் என்கிற அந்த பித்தம் என்பது அடுத்த நிலை ஓட்டம் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் பார்க்குறப்ப ஹார்ட்டும் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் என்கிற சிறுகுடல் மேலே இருக்கிறது சிறுகுடல் உள்ள அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதயம் ஆக இதுதான் நாடி ஏன் துடிக்கிறது என்பதற்கான விடை இந்த விடையை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மனம் என்கிற பகுதி மனம் என்பதை விளக்காமல் எந்தவித நோயையோ எந்தவித உடல் இயக்கத்தையோ உங்களால் விளக்க முடியாதது